안녕하세요 드림지게차입니다 지게차가 빠졌다는 연락을 받고 급하게 달려왔습니다 자 안보이네요 여기 같은데 안보입니다 다시 올라갔다 내려와서 전화를 합니다 분명히 여기 같은데 지게차가 안보여요 자 전화를 하도록 하겠습니다 여기가 예전에 제가 한번 작업을 했었는데 그때도 땅이 굉장히 질었었거든요 근데 오늘은 더 질죠 왜냐면은 하루 이틀 전에 비가 엄청 많이 왔기 때문이죠 자저 안에 하우스라네요 저기 지금 나왔죠 하우스 안으로 들어가도록 하겠습니다 지금 이 밖에 땅도 굉장히 약해요 지금 올라가는데도 간신히 올라왔습니다 이 안에 하우스 안에 지게차가 빠져 있어요 5톤 미니 5톤 지게차입니다 제 지게차는 4.5톤 지게차고 빠져있는 지게차는 미니 5톤 지게차입니다 작업 시작하자마자 빠졌다고 하네요 일단 지게빨에다 걸고 자 이런 경우 제가 있는 땅도 이 지형 자체도 굉장히 약하죠 이곳에서 힘을 그냥 잡아 당기기만 하면은 저 역시 지게차가 빠질 수가 있겠죠 이때는 이제 틸트를 이용해서 팽팽하게 앞으로 숙인 상태에서 긴장 상태에서 안아줍니다 유압의 힘으로 당기는 거죠 자 이렇게 처음에서 안 나오죠 안 나온다 이러면 이제 들어줘야죠 뒤쪽 약간 들어주면은 그냥 바로 딸려 나옵니다 지게차가 미니 5톤이고 저는 4.5톤이지만 이 군안 능력은 충분하죠 군안이나 견인 능력은 충분합니다 7톤 지게차도 나오죠 아주 뭐 심하게 빠지지만 않으면은 나오게 됩니다 그리고 지금 자리가 좋잖아요 일직선으로 되어 있기 때문에 가장 제가 힘을 받기 좋은 자세입니다 자, 이렇게 해서 간단히 군안 작업 끝났죠 자, 무사히 작업 잘 끝났으면 좋겠습니다 이곳은 이제 들어가는 입구도 굉장히 약해요 집안 자체가 굉장히 약한 곳입니다 요거는 이제 제가 조금 그림으로 한번 설명을 해 드릴게요 지게차가 다른 지게차를 군안할 때 하는 방법 뭐 지게차 하신 분들은 대부분 다 알고 계실 거예요 지게발에 걸고 무조건 당겨내는 게 아니고 틸트를 이용해서 유압장치를 이용해서 당겨내는 거죠 이제 그 상황마다 다 다르긴 하지만 일단 기본적인 그 작업 방법만 알려드리도록 하겠습니다 오늘 간단하게 꺼냈습니다 자 그러면은 그 그림을 제가 그려서 설명을 해 보도록 하겠습니다 자 이렇게 틸트를 이용해서 뒤로 안아주면 돼요 제 바퀴가 움직이지 말고 틸트로 해서 안아서 조금 지게차가 딸려 나오면 은 그만큼만 이동을 해 주는 거죠 이동을 하시면서 다시 틸트를 앞으로 내려줍니다 이런 식으로 유압만을 이용해서 지게차를 군안을 해 줘야 돼요 그러나 이게 모든 환경이 다 다르기 때문에 그때그때 그때 또 다르게 응용을 해 주시면 됩니다 어쨌든 오늘은 굉장히 쉽게 작업이 끝났어요 아주 어렵게 지게차가 빠지게 되면 그 분할하기 굉장히 어려울 때도 많이 있죠 오늘은 쉽게 끝났습니다 오늘 틸트 즉 유압을 이용해서 지게차 분할하는 방법 간단하게 설명드렸습니다 이해가 잘 안가시더라도 또 하다보면은 스스로 자기만의 작업방법이 나오게 됩니다 안전운전 하시기 바랍니다 감사합니다